안녕하세요. 엠하이브 크리스피입니다. 지난 시간에 요 각속도 싱글 PID 제어를 구현했었고요. 요 제어 없이 비행을 했을 때는 요가 혼자 막 돌면서 비행을 했었는데 요 각속도 제어를 했더니 그런 현상이 없어졌죠. 그래서 이제 비행은 가능해졌는데 대신 목표 각속도가 0이어도 드론의 헤딩이 제 위치를 고정하지 못하고 조금씩 돌아가는 문제가 있었습니다. 이게 각도를 레퍼런스로 하고 있지 않기 때문에 발생하는 문제였고요. 각 속도로만 제어할 때는 어쩔 수 없이 발생하는 문제입니다. 그래서 이번 시간에는 이 각도 제어를 추가를 할 건데 조종기 이 키를 중간에 뒀을 때는 각도 제어를 해서 드론이 그 방향으로 고정되도록 할 거고요. 그러다가 조종기를 조작하면 그때는 각 속도 제어로 바꿔서 원하는 속도로 드론이 회전하도록 구현할 겁니다. 그래서 이 제어는 롤 피치 제어랑 좀 다르게 조종기 키 조작에 따라서 각도 제어가 되거나 혹은 각 속도 제어가 되도록 할 겁니다. 그래서 이번 시간이 이번 챕터의 마지막이고 또이 강의에서 마지막으로 구현하는 기능입니다. 그럼 이제 이번 시간에 최종적으로 구현할 이 각도 제어랑 각 속도 제어가 같이 동작하는 영상을 보여드리겠습니다. 네, 지금 드론에는 롤 피치 더블 PID 제어랑 이 각도 각 속도 싱글 PID 제어가 다 들어가 있는 상태입니다. 지난 시간에는 각 속도로만 제어를 했기 때문에 요 키를 조작하지 않아도 조금씩 요가 회전했었는데 지금은 어떤지 한번 보세요. 야밍을 하고 이륙을 하고요. 지금은 요 키를 조작하지 않고 있는 상태고 그래서 현재 헤딩으로 각도 제어를 하고 있는 모습이고 각도로 제어를 하고 있기 때문에 헤딩이 돌아가지 않고 잘 고정되어 있죠. 이렇게 드론이 조금씩 움직이고 있는데도 요는 돌아가지 않고 잘 고정되어 있습니다. 네, 그리고 지금 헤딩을 좀 회전시켰는데 드론이 회전할 때가 각속도 제어를 한 거예요. 네, 지금도 다시 원래 위치로 돌려놨는데 이렇게 드론의 헤딩이 회전할 때는 각속도가 제어가 되는 거고 반대로 드론의 헤딩이 지금처럼 멈춰 있을 때는 각도 제어를 하는 겁니다. 그래서 이두 가지가 조종기 조작에 따라서 계속 바뀌어 가면서 동작하고 있는 거예요. 지금처럼 요를 좀 급격하게도 회전시켜 봤고요. 다시 중간에 두고 이렇게 착륙했습니다. 그래서 이렇게 하면 이제 드론의 헤딩을 우리가 원하는 대로 조작할 수 있게 되는 거죠. 이제 또 경고 문구를 넣어놨는데 이제부터는 프로펠러를 끼고 비행할 거기 때문에 예전이랑 문구가 좀 달라졌죠. 근데 아직은 프로펠러는 끼지 마시라고 말씀드리고요. 이번 시간 끝나고 마무리 영상을 하나 올릴 건데 그때 안전에 대한 얘기를 좀 드릴 거예요. 그것까지 다 듣고 나서 프로펠러 끼고 비행하시기 바라겠습니다. 근데 이 수업까지 하면 이제 모든 기능 구현이 다 끝나는 거기 때문에 아마도 먼저 프로펠러를 끼고 비행하실 분이 계실 것 같아서 조금 중요하다 싶은 것만 먼저 간단하게 설명드리겠습니다. 이제 프로펠러를 끼고 비행을 하면 무슨 일이 발생할지 모르기 때문에 사람이랑은 적어도 3m 이상은 떨어진 곳에서 비행을 하시기 바랍니다. 이게 상용 드론도 가끔은 이상하게 동작할 때가 있어요. 자동차도 급발진 사고가 나듯이 드론도 그런 상황이 발생할 수 있습니다. 드론이 사람한테 갑자기 돌진할 수도 있다는 소리예요. 그때는 사람이 드론을 피해야 되니까 최소 3m는 떨어진 곳에서 비행을 하셔야 됩니다. 사람이 피할 시간이 있어야겠죠. 그리고 실외 비행은 가급적 지양하시기 바라고 하시려면 드론 시뮬레이터로 연습을 충분히 하시고 나서 비행하시기 바랍니다. 그리고 위험한 상황이 발생하면 바로 스로틀을 내리고 스위치 A를 내려서 모터를 끄시기 바라겠습니다. 급한 상황이 생기면 당황할 수 있기 때문에 이것도 미리 좀 연습을 해두시는 게 좋아요. 바로 스로틀을 내리고 디스하밍 하는 거 중요하고요. 그리고 세 번째 비에노 080 센서가 가끔 이상하게 동작한 경우가 있습니다. 각도가 이상하게 출력될 때가 있어요. 그러면 스로틀을 높이자마자 드론이 확 뒤집어질 겁니다. 그러니까 아밍을 하고 나서 스로틀을 바로 확 높이지 마시고 우선 천천히 높여보세요. 그때 비행이 잘 시작되면 센서에 문제가 없는 겁니다. 근데 스로틀을 천천히 높였는데 드론이 갑자기 뒤집히려고 한다. 그러면 디스아밍을 하시고 배터리를 빼서 아예 드론에서 전원을 제거한 다음에 다시 배터리를 넣고 해보세요. 그러면 잘될 겁니다. 어, 저도 이런 경우가 가끔 있었고요. 
이건 비에노 080 센서 자체의 초기화가 잘안 돼서 그런 것 같아요. 그래서 전원을 뺐다가 다시 넣으면 잘 동작할 겁니다. 그리고 이 문제는 전원 처음 넣을 때만 발생했고요. 한번잘 동작하면 비행 중에는 이런 문제는 생기지 않았습니다. 그러니까 처음에 전원 넣고 스로틀을 바로 확 높이지 마시고 천천히 높여서 센서에 문제가 없나 확인을 해보시고요. 그리고 드론에 전원을 넣은 후부터는 절대 방심하지 마시기 바랍니다. 언제 이상하게 동작할지 모르니까 항상 긴장한 상태로 계셔야 되고 드론이 잘 난다고 해서 사람한테 가까이 보내면 절대 안 됩니다. 그리고 드론을 손으로 잡을 일이 있을 때는 반드시 전원을 뺀 상태로 잡으셔야 됩니다. 드론을 들고 이동할 때도 모터만 디스아밍하고 전원은 넣은 채로 이동하지 마시고 아예 배터리를 뺀 후에 이동을 하시고 이륙할 지점에서 다시 전원을 넣으세요. 그리고 그 외에 비행 시작하기 전에 프로펠러 방향 한번 확인해 보시고 선들이 헐렁하게 껴진 게 없나도 한번 확인해 보세요. 특히 FSIA-6B 이 수신기가 일반 시중에서 파는 점퍼 케이블로 연결을 아마 하셨을 텐데 그게 좀 불량이 많이 있을 수 있으니까 헐렁하게 껴진 게 없나 확인을 해 보시고 너무 헐렁하다 싶으면 선을 교체해 주시는 게 좋습니다. 그리고 드론이랑 프레임 고정하는 볼트가 잘 고정이 돼 있나 헐렁한 게 없나 한번 또 확인을 해 보시고요. 그리고 마지막으로 페일 세이프가 잘 동작하는지도 드론 비행하기 전에 한번 확인을 해 보시기 바랍니다. 그래서 이 정도가 이번 시간에 드릴 말씀이고 다시 한번 말씀드리지만 가급적이면 다음 마무리 영상 다 끝나고 난 후에 실제 비행하시기 바라겠습니다. 이제 지난 시간에 이 각속도 싱글 PID 제어를 구현했는데 그때는 조종기 구간을 나누지 않고 전 구간에서 다 각속도 제어를 했었죠. 최대 플러스 마이너스 500 디그리 퍼 세액으로 회전하도록 했고요. 이렇게 하면 조종기 요 키를 중간에 두면 목표 각속도가 0이 됩니다. 근데 각 속도로만 제어를 했기 때문에 조종기를 중간에 둬서 목표 각 속도가 0인 경우에도 요가 조금씩 회전했었어요. 바람 같은 거에 의해서 요가 한번 회전해 버리면 다시 원래 위치로 못 돌아오는 큰 문제가 있었습니다. 그래서 이렇게 조종기 구간을 나눠서 조종기를 중간에 둔 경우에는 그때 위치를 고정해서 헤딩이 혼자 돌아가지 않도록 각도 제어를 할 겁니다. 이제 각 속도 제어 구현한 거를 지금은 조종기 전 구간에서 다 각속도로 제어를 하는데 그걸 이 중간이 아닌 부분, 왼쪽 부분이랑 오른쪽 부분 이 부분에서만 하도록 바꿀 거고요. 그리고 조종기 키를 이번엔 중간에 둔 경우 이때는 그때 헤딩 방향으로 각도 제어를 할 겁니다. 그러면 조종기 어느 부분에서 각도 제어를 하고 또 어느 부분에서 각속도 제어를 할 건지 이 영역을 결정을 해야 되는데 이 수업에서는 1485보다 작을 때랑 그리고 1515보다 클 때는 각 속도 제어를 할 거고요. 그 사이에 있을 때는 각도 제어를 하도록 할 겁니다. 이 영역은 더 넓히거나 좁힐 수도 있는데 이 정도가 적당한 것 같아요. 그리고 조종기 조작으로는 각 속도 제어할 때 목표 각 속도만 바꿀 수 있고 각도 제어가 될 때는 조종기 조작으로는 목표 각도를 바꿀 수 없습니다. 그러면 목표 각도는 어떻게 설정하느냐 그건 조금 이따가 설명드리겠습니다. 이제 이 각도 제어를 구현할 건데 이때 주의해야 될게두 가지가 있습니다. 각 속도로 제어할 때는 신경 쓸게 없었죠. 우선 이 수업에서 사용하는 이 제어 방식이 두 가지가 따로 동작하는 방식입니다. 이 외에도 다른 방식으로도 구현할 수 있을 텐데 본 수업에서 사용하는 방식에서는 목표 각도를 어떻게 설정할 건지에 대해서 좀 생각을 해봐야 됩니다. 좀 전에 각도 제어할 때 목표 각도는 조종기로 바꿀 수 없다고 말씀드렸잖아요. 이게 그 내용입니다. 이건 다음 페이지에서 바로 설명을 드릴 거고 그 다음에 또 하나 더 생각해 봐야 되는 게 이건 거의 대부분의 드론에서 동일하게 생각해 봐야 되는 거고 우선 롤 피치는 최대 목표 각도가 지금은 우리 시스템에서는 플러스 마이너스 50도니까 회전도 그 범위 안에서 하겠죠 조금 더 넘어갈 수도 있긴 한데 근데 이 각도는 롤 피치랑 다르게 0도랑 360도 사이 안에서 다 회전해야 됩니다 그때 0도랑 360도의 경계를 넘어가는 시점에 제어를 어떻게 해야 될지를 좀 생각을 해 봐야 돼요 그래서 이것들에 대해서 좀 설명드리겠습니다 먼저 첫 번째로 고려해야 될 각도 제어할 때 목표 각도를 어떻게 정의할 것인가에 대해서 설명드리겠습니다 이건 또두 가지 상황에 대해서 생각을 좀 해봐야 되는데 이게 조금 복잡해서 이해가 잘안될 수도 있어요 근데 제 설명을 듣고 천천히 한번 생각해 보시기 바랍니다 제 수업에서는 두 가지 상황에서 각도 제어, 각속도 제어가 따로 동작하잖아요 처음에 드론을 이 방향으로 놓고 이륙을 할 때는 아밍을 하고 
이제 스로틀을 높여서 이륙을 하겠죠. 그때는 이 키를 중간에 둔 채로 이륙을 할 겁니다. 그래서 이때는 이 방향으로 각도 제어가 될 거고요. 이제 비행을 하다가 이 키를 조작해서 이를 좀 회전시켰어요. 자, 이 키를 제가 왼쪽으로 조작했습니다. 그러면 드론은 반시계 방향으로 이렇게 회전을 하겠죠. 그동안은 이 키가 중간이 아니니까 각속도로 제어가 되다가 다시 이 키를 중간에 뒀습니다. 그러면 또 다시 각도 제어로 바뀌는데 아까 제가 조종기 이 키값으로는 목표 각도를 바꿀 수 없게 한다고 그랬잖아요. 그래서 목표 각도는 안 바뀌었기 때문에 이렇게 키를 다시 중간에 두면 요도 원래 위치로 돌아가 버립니다. 요 키를 조작하다가 중간에 두면 이때 위치로 고정이 되는 게 아니고 다시 원래 위치로 돌아가 버리게 된다는 소리예요. 이게 무슨 말인가 하실 텐데 영상을 하나 보여드리겠습니다. 지금은 요 각도 제어, 각속도 제어 코드가 다 들어있고요. 좀 전에 그 문제도 들어있습니다. 목표 각도가 안 바뀌고 있는 상태예요. 이때 비행을 하면 어떻게 되냐면 자, 처음에는 이륙할 때는 문제없이 헤딩이 잘 고정되어 있습니다. 요 키는 또 중간에 두고 있는 상태여서 지금 방향으로 각도 제어가 잘 되고 있죠. 헤딩을 잘 유지하고 있고 그러다가 제가 요 키를 조작하면 잘 회전을 하는데 다시 요 키를 중간에 두면 지금처럼 헤딩도 원래 위치로 돌아와 버립니다. 자, 요 키를 조작해서 회전을 시켜도 다시 중간에 두면 또 다시 헤딩도 원래 위치로 돌아오죠. 조금 재밌게 동작하고 있는데 근데 요를 회전시키면 그 방향으로 고정돼야 되니까 이건 우리가 의도한 방식은 아니죠. 그래서 목표 각도를 그때 헤딩으로 바꿔줘야 되는데 즉 갱신을 해줘야 되는데 이때 목표 각도는 조종기로 바꾸는 게 아니고 각속도로 제어를 하다가 다시 각도 제어로 바뀌는 순간의 각도로 목표 각도를 설정해주면 돼요. 그러면 이걸 어떻게 처리해주느냐 되게 쉽습니다. 조종기를 조작하는 동안 이 파란색 영역인 동안에는 이 키값에 따라서 각속도로 제어를 하잖아요. 그때 제어만 하는 게 아니고 현재 각도를 목표 각도로 계속 갱신해줍니다. 그러다가 조종기를 원래 위치인 이 중간에 두면 그때는 갱신하는 걸 멈추고 가장 최근에 갱신된 목표 각도로 제어를 하면 돼요. 그래서 목표 각도는 조종기로 설정한 게 아니고 각도 제어가 시작되기 전에 그때 헤딩을 목표 각도로 하는 거예요. 롤 피치 제어는 하나의 더블 PID 제어만 사용하는데 요 제어는 각도 제어, 각속도 제어가 수시로 계속 바뀌어가면서 사용하는 거라고 보시면 됩니다. 이해가 좀 되셨는지 모르겠는데 이건 이따가 코드 작성하면 금방 이해가 되실 거예요. 코드도 엄청 간단합니다. 그럼 이제 두 번째로 고려해야 될 거는 우선 좀 전에 이 1번에서 설명드린 거는 비행 중에 목표 각도를 어떻게 정의할 것인가에 대한 거였고 이번에는 비행 시작할 때 아밍할 때 목표 각도를 어떻게 설정할 건지에 대한 이슈가 또 있습니다. 이것도 역시 영상을 하나 보여드리고 설명드리겠습니다. 네, 처음에 이륙할 때는 목표 각도를 설정하지 않은 상태로 이륙했습니다. 그리고 지금은 목표 각도를 지역 변수를 썼기 때문에 알수 없는 값이 들어있어서 보시다시피 이륙하자마자 약간 이상하게 회전했죠. 근데 어쨌든 각도는 잘 유지가 되고 있고요. 또좀 전에 1번에서 발생했던 비행 중에 요 키를 조작하면 다시 원래 각도로 돌아가 버린 문제도 해결한 상태입니다. 그래서 요 키를 조작해서 이제 정면으로 방향을 바꿨는데 지금 방향으로 잘 유지가 되고 있죠. 네, 그러다가 이제 이렇게 착륙을 하고 전원을 빼지 않은 상태에서 제가 드론의 헤딩을 임의로 바꿨습니다. 그리고 이 상태에서 다시 비행을 시작하면 목표 각도는 원래 위치로 고정되어 있기 때문에 또 이렇게 비행하자마자 아까 각도로 돌아가 버리죠. 네, 다시 착륙하고 디스아밍을 하고 드론의 전원 빼지 않고 헤딩 방향만 바꾼 채로 다시 아밍을 하고 비행을 했습니다. 네, 그랬더니 비행 시작하자마자 다시 또 원래 위치로 헤딩이 돌아가 버렸습니다. 이 문제는 모터 아밍할 때 목표 각도를 설정하지 않았기 때문에 발생한 문제고요. 이거는 그냥 아밍하는 순간에 그때 각도를 목표 각도로 설정해주면 됩니다. 그리고 우리가 작성한 코드 상에서는 스위치가 내려가는 순간에 한번 아밍 플래그를 바꾸도록 해놨죠. 그래서 그 안에서 목표 각도를 설정해주면 돼요. 단 이때는 스위치가 내려가 있는 동안에 계속 갱신해주는 게 아니고 스위치를 내리는 순간에 한 번만 설정해줘야 됩니다. 
그래서 지금 코드가 이제 앞에 문제들을 다 해결한 코드고요 아밍하는 순간 이때 각도를 목표 각도로 설정해서 이륙합니다 그러면 이륙할 때이 헤딩 그대로 잘 이륙을 하게 되겠죠 아밍하고 이륙했더니 헤딩이 잘 유지된 채로 이륙했습니다 이제 착륙을 하고 디스 아밍을 하고 드론을 좀 움직인 다음에 다시 이렇게 봤습니다 또 역시 이 방향 그대로 잘 유지한 채로 이륙을 하죠 또 역시 착륙을 하고 다시 또 한번 방향을 바꾼 채로 이렇게 봤습니다 또 역시 이 방향 그대로 잘 이륙을 하고요 지금은 각도 제어가 되고 있는 상태여서 각도도 잘 유지를 하고 있죠 이러다가 또 조종기 조작을 하면 요가 회전을 하고 다시 중간으로 두면 요가 그 자리에서 그대로 고정됩니다. 자 이렇게 요 조작을 해서 헤딩을 바꾸면 다이 방향을 그대로 잘 유지를 하고 있죠. 자 이렇게 해서 우리가 원하는 대로 요를 조작할 수 있게 됐습니다. 그래서 지금 설명드린 게이두 가지 중에 첫 번째 목표 각도를 어떻게 설정한 것인가에 대한 내용이었고요 이게 설명은 좀 복잡해 보였는데 실제 구현한 거는 되게 간단해요 그리고 이제 두 번째 0도랑 360도의 경계를 넘어가는 시점에 오차를 어떻게 정의할 것인가에 대해서 설명드리겠습니다 먼저 경계를 안 넘어갈 때 어떻게 동작하는지 설명을 드리면 이때는 그냥 예전에 하던 대로 하면 돼요 이첫 번째 상황을 보시면 목표 각도가 350도고 현재가 330도라고 해보겠습니다. 그러면 드론은 시계 방향으로 회전해야 되고요. 오차는 목표 빼기 현재에서 350 빼기 330한 플러스 20이 오차가 될 겁니다. 이때 오차의 부호가 정말 중요한데 부호가 플러스니까 시계 방향으로 회전하게 될 거고 원하는 대로 동작하겠네요. 그리고 두 번째 상황 목표가 10도고요. 현재가 30도인 상황입니다 그러면 이번엔 드론은 반시계 방향으로 회전해야 되는데 오차는 마이너스 20이니까 또 원하는 대로 반시계로 20만큼 제어가 되겠네요 그래서 이두 상황 경계를 넘어가지 않을 때는 문제가 없어 보입니다 근데 문제는 이 0도랑 360도의 경계를 넘어갈 때 생겨요 이제 이 경계를 넘어갈 때첫 번째 상황을 보시면 목표는 10도고요. 현재는 350도입니다. 그러면 이 그림만 놓고 보시면 드론이 20만큼의 크기로 시계 방향으로 회전해야겠죠. 근데 수식으로 계산한 이 결과를 보시면 오차가 플러스 20이 돼야 되는데 계산의 결과는 마이너스 340이 됩니다. 이 결과 그대로 제어를 하면 드론이 시계 방향으로 회전한 게 아니고 반시계로 엄청 빠르게 회전하면서 목표에 수렴하게 될 겁니다. 가까운 쪽으로 가는 게 아니고 먼 길을 엄청 빠르게 삥 돌아서 가는 거죠 이 반대의 경우도 마찬가지입니다 목표가 이번엔 350이고 현재가 10일 때 드론은 반시계로 20만큼 제어가 돼야 되는데 또 역시 시계 방향으로 340만큼 제어가 되겠죠 그래서 이렇게 제어가 되면 의도치 않게 드론이 갑자기 급격하게 회전할 수 있기 때문에 위험할 수 있습니다 그래서 이 문제를 해결을 해야 되는데 방법은 엄청 쉽습니다 먼저 오차를 똑같이 계산을 하고요 이 오차의 크기가 180보다 작으면 이 오차의 360을 더해주고 반대로 오차의 크기가 180보다 크면 마이너스 360을 해주면 돼요 자 이렇게 했을 때 결과를 봤더니 좀 전에 같은 상황인데 이때 오차가 플러스 20으로 바뀌었고요 우리가 원하는 대로 20만큼의 크기로 시계 방향으로 제어가 될 거고 또 이때의 경우도 마찬가지로 마이너스 20이 되니까 반시계로 20만큼의 크기로 제어가 되겠죠 그래서 이 문제는 이렇게 간단히 해결할 수 있습니다 그래서 이렇게까지 이제 다 구현을 하면 이 강의에서 설명드릴 모든 기능을 다 구현하는 거예요 아까 영상에서 보신 것처럼 이 제어까지 완벽하게 동작하게 될 겁니다 그럼 이제 설명은 이렇게 마치고 소스 코드 작성을 하고 어떻게 동작하는지 확인을 해보고 다 끝나면 타임라인 설명을 드리고 이번 챕터 마무리 하도록 하겠습니다 그러면 소스 코드 작업으로 넘어가겠습니다 먼저 지난 시간에 작업했던 12-1 폴더를 복사하시고요 
이제 이번 시간이 이번 강의에서 마지막으로 구현할 시간이죠. 폴더 이름을 12.2. 요 헤딩 싱글 PID 컨트롤이라고 하겠습니다. 했으면 폴더 이름 복사하시고요. IOC 파일 이름 바꾸시고 이거 두개 삭제하시고 됐으면 큐브 아이디를 수행시키겠습니다. 네, 열려있는 프로젝트 있으면 닫아주시고 좀 전에 복사한 폴더를 임포트 하겠습니다. 네, 임포트가 됐으면 바로 메인.c 파일을 열어보겠습니다. 네, 지난 시간에 조종기 전 영역에서 다 각속도 제어가 되도록 했었는데 이제 전 영역이 아닌 1485보다 작을 때랑 1515보다 클때 이두 영역에서만 각 속도 제어가 되도록 바꿀 거고요. 그 후에 이번엔 이 사이 영역에서 각도 제어가 되도록 코드를 추가하는 순서로 설명드리겠습니다. 네, 먼저 지난 시간에 코드 작성했던 부분으로 쭉 내려오시고요. 자, 이 부분이죠. 지금 이 코드는 조종기 영역에 따로 제한을 두지 않은 코드입니다. 그래서 조종기 전 영역에서 다이 요의 각 속도 제어 코드가 동작을 했었는데 이번엔 이 함수가 조종기 요 키가 1485보다 작거나 또는 1515보다 클때 동작하게 하면 되니까 이 위에서 if 하시고요. 조종기의 요 키는 i 버스의 왼쪽 수평방향 키죠. 이 값이 1485보다 작거나 또는 다시 i 버스 l h 가 이번엔 1515보다 클때 그때 이 코드가 동작하게 하면 될 겁니다. 그리고 이 ccr 계산하는 코드도 이 품은 안에서 같이 수행하도록 하겠습니다. 그래서 여기에 이렇게 괄호를 닫아주시고 그리고 줄을 좀 맞춰주고요. 이렇게 하면 요 키가 중간이 아닐 때 각속도 제어가 되겠죠. 그래서 각속도 제어는 이게 끝이고 이제 1485랑 1515 사이에 있을 때 각도 제어를 해야 되니까 이 밑에서 else 하시고요. 여기서 각도 제어 함수를 호출해 주면 될 겁니다. 또그 함수는 pid control c 파일에 정의되어 있으니까 그 파일을 열어 보겠습니다. 네, 또 밑으로 쭉 내리시면 single yo heading pid calculation 이 함수가 요 각도 제어 코드고요. 이 함수는 매개 변수가 네 개가 있는데 첫 번째 매개 변수는 single pid 제어 구조체 변수의 주소고 두 번째는 목표 각도입니다. 도 단위로 전달해 주면 되고요. 세 번째는 요의 현재 각도. 네 번째가 ICM20602의 요 각속도입니다. 그리고 이 함수 안에서는 먼저 목표 각도를 레퍼런스에 저장을 하고 또 현재 각도를 메저드 밸류에 저장을 해서 바로 오차를 계산을 하는데 아까 요 제어할 때는 0도랑 360도 경계를 넘어갈 때 주의해야 된다 그랬죠. 오차가 마이너스 180보다 작으면 360을 더해 주고 반대로 180보다 크면 360을 빼주면 된다고 했어요. 그래서 그 코드가 밑에 있는 이 부분입니다. 이 라이브러리 함수가 그 처리가 되어 있다고 보시면 돼요. 따로 더 해줄 건 없습니다. 그 후에 예전처럼 PID 각각을 계산을 하는데 i 제어는 사용하지 않기 때문에 누적 값에 민맥스 잡는 코드는 없고요. 또 d 제어는 이때는 각 속도로 제어를 해주면 되니까 그때 이 ICM2060의 각 속도를 사용합니다. d 제어니까 부호는 마이너스고 그래서 PID 각각의 결과를 다 더해서 최종 PID 리절트라는 변수에 저장하죠. 그래서 이 함수로 각도 제어를 할 거고요. 이 함수 이름 복사하시고 이제 메인.c 파일로 다시 돌아가겠습니다. 이제 여기에 그 함수 이름 붙여넣기 하시고 이 함수의 첫 번째 매개 변수가 싱글 PID 구조체 변수의 주소였으니까 우선 end를 하고 구조체 변수 이름은 요 언더바 헤딩입니다. H-E-A-D-I-N-G죠. 이 변수는 PID 컨트롤 c 파일에 정의돼 있어요. 맨 위로 올라오시면 싱글 PID 구조체 요 헤딩이랑 요 레이트가 있죠. 이두 가지가 따로 정의가 돼 있고 각 속도 제어를 할 때는 이 구조체를 쓰고 각도 제어할 때는 요 헤딩, 이 구조체를 사용합니다. 그리고 두 번째 매개 변수가 요의 목표 각도인데 지금은 이 목표 각도를 뭘로 해야 될지 잘 모르겠죠. 아직은 모르겠으니까 우선 물음표로 하고 넘어가겠습니다. 이제 이건 조금 이따가 설명드릴게요. 그리고 세 번째 매개 변수는 현재 요의 각도니까 BNO 080에 요 이렇게 전달해 주면 될 거고 마지막은 요의 각속도니까 ICM 2060에 
요의 각 속도는 자이로 언더바 Z죠. 자, 이렇게 전달해주면 될 겁니다. 자, 그리고 이 밑에서는 CCR 값을 새로 계산하는데, 자, 이 부분 코드 먼저 복사를 하고, 여기에 붙여넣기 하고요. 이때는 요각 속도 PID가 아니고, 각도 제어 PID니까, 이요 레이트를 요 헤딩으로 바꿔주면 되겠죠. 요 헤딩을 복사하고, 요 레이트라고 된 부분을 이렇게 바꾸겠습니다. 자, 이제 거의 끝났는데, 제일 중요한 목표 각도를 어떻게 설정해야 되는지가 남았죠. 이제 생각을 좀 해보시면, 맨 처음 비행할 때 아밍하는 시점에 그때 헤딩으로 각도 제어를 해야 되니까 그 시점의 각도를 목표 각도로 한 번만 설정해 주면 될 겁니다 아밍 돼 있는 동안 계속 목표 각도를 설정하는 게 아니고 아밍하는 순간에 한 번만 해줘야 돼요 그래서 그 아밍하는 시점을 알아야 되는데 그건 어떻게 알수 있느냐 예전에 코드를 짜 놨어요 자 바로 밑에 있는 이 부분이죠 스위치 A를 내리면 아밍이 되는데 그 내리는 순간에 한번이 이프문이 동작하도록 해놨습니다. 이 안에서는 아밍 플래그를 1로 세트하는 코드가 있는데 요의 목표 각도 설정하는 것도 이 안에서 해주면 될 겁니다. 그래서 이 밑에서 코드를 좀 추가하겠습니다. 우선 요 목표 각도를 저장할 변수를 새로 하나 만들 건데 변수 선언은 좀 이따가 할게요. 그 변수 이름을 요 언더바 헤딩 언더바 레퍼런스라고 하고요. 여기에 뭘 집어넣느냐 아밍하는 순간의 현재 각도 비에노 080의 요를 그냥 넣어주면 돼요 그래서 비에노 080의 언더바 요 자, 이렇게 해주면 되고 이렇게 하면 아밍하는 시점의 요 각도가 여기에 저장이 되니까 그걸 가지고 여기서 제어를 하면 될 겁니다 그래서 이 변수를 목표 각도로 넣어주면 되겠죠 자, 이 변수 이름 복사하시고 이 물음표라고 돼 있는 부분에 붙여넣기 하겠습니다 근데 이렇게만 하면 아까 제가 영상 보여드린 것 중에 조종기 조작할 때는 요가 잘 돌다가 다시 중간에 두면 헤딩도 다시 원래 위치로 돌아오는 영상이 하나 있었잖아요 그게 지금 이 코드입니다 그래서 이렇게만 하면 이륙할 때는 헤딩이 잘 고정돼 있지만 그 후부터는 헤딩을 조작해도 다시 원래대로 돌아오는 동작을 하게 될 거예요 자 다시 각도 제어할 때 목표 각도를 어떻게 설정할 것인가에 대해서 두 가지 생각할 게 있다고 말씀드렸는데 지금 이 2번을 먼저 구현한 상태예요 아밍하는 순간에 이 각도를 목표 각도로 설정하도록 방금 구현했죠 그럼 이제 1번 비행을 하다가 이 키를 조작하면 각 속도로 제어가 될 텐데 그러다가 다시 중간에 두면 그때 헤딩으로 또 목표 각도가 바뀌어야 되니까 각 속도로 제어가 되고 있는 이 영역에서 현재 각도를 계속 목표 각도로 갱신해주면 돼요 그래서 그건 코드를 어떻게 짜냐면 각 속도 제어는 위에 있는 이 if 문 안에서 되고 있죠 그래서 이 안에서 현재 각도를 계속 목표 각도로 갱신해 주면 돼요 그래서 목표 각도는 요 언더바 헤딩 언더바 레퍼런스 이 변수에 현재 요 각도 비에노 080에 요의 값을 이렇게 넣어주면 될 겁니다 이 코드가 좀 전에 작성했던 이 코드랑 같은 코드예요 그래서 이렇게 작성을 하면 각 속도로 제어가 되는 동안에는 현재 이 각도가 계속 이 변수에 저장이 되다가 그러다가 조종기를 중간에 둔 경우 그때는 이 else 문이 동작을 하면서 마지막으로 저장된 목표 각도로 각도 제어를 하게 될 겁니다 자 그래서 이렇게 하면 이제 롤 피치 이 제어가 전부 다 우리가 원하는 대로 동작하게 될 겁니다 그래서 이게 제 수업에서 사용할 최종 코드예요 라이브러리를 사용하니까 코드 작성할 게 별로 없어서 좀 편한 것 같은데 근데 함수 안에서 동작하는 내용은 제가 하나하나 다 설명을 드렸으니까 이해를 하고 계셔야 됩니다 그러면 오늘 작성한 이 부분 코드랑 그리고 이 부분 코드도 이렇게 똑같이 작성을 좀 해주시고요 이제 요 헤딩 레퍼런스 이 변수 선언을 안 했으니까 변수 선언을 하도록 하겠습니다 변수 이름 복사하시고 이제 위로 조금 올라오시고요 이건 지역 변수로 선언하도록 하겠습니다 자 이제 여기서 선언을 할 건데 변수 형태는 플롯으로 하고 자, 이렇게 하고요 그리고 밑에 있는 이 부분 코드는 이제 더 이상 사용하지 않으니까 지워버리도록 하겠습니다 자, 이 부분 지워버리고 자, 이 부분 지금 선언한 부분은 똑같이 작성을 해 주시고요 그리고 위에 있는 이 버프 리드 라이트라는 배열도 사용하지 않으니까 지워버리겠습니다 자, 이제 코드 작성이 다 끝났으니까 이 코드 다운로드 해보고 어떻게 동작하는지 확인해 보겠습니다 그럼 다운로드 하겠습니다 
다운로드가 다 됐고 실행시키겠습니다 이제 GCS를 실행하시고요 커넥트를 하고 개인 탭을 여시고 자, 개인을 먼저 읽어드리고 롤 피치 제어는 사용하지 않으니까 0 그대로 두고 요의 각도 제어 개인을 좀 바꿔보겠습니다 각도의 P 개인을 50으로 하고요 I는 사용하지 않으니까 0 그대로 두고 D는 20으로 하겠습니다 개인이 조금 커 보이는데 어차피 요 제어는 급격하게 되는 게 아니어서 이 정도로 해도 진동이 발생하진 않아요 그리고 이 개인이 제가 실제로 비행할 때 사용했던 개인입니다 각 속도 개인은 예전 거 그대로 쓰고 이제 이 상태로 아밍을 하고 그러면 지금 요 각도가 목표 각도로 설정이 되겠죠 이 상태에서 스로트를 조금 높이고 지금 요 키는 중간에 있으니까 각도 제어가 되고 있을 겁니다 이때 요를 회전을 시키면 각도 제어니까 다시 이 방향으로 돌아오려고 하겠죠 제가 반시계 방향으로 조금 회전시켜 보겠습니다 회전시켰더니 1, 3번이 감소했고 2, 4번이 증가했습니다 그래서 시계 방향으로 회전하려고 할 거고 원래 위치로 돌아오려고 하는 거죠 그리고 다시 이번엔 시계 방향으로 회전해 보겠습니다 회전시켰더니 이번에는 1, 3번이 증가, 2, 4번이 감소했습니다 그래서 계속 원래 위치를 유지하려고 하는 거죠 각도 제어니까 원래 위치가 잘 유지가 되는 거예요 자 그래서 조종기가 중간에 있을 때는 각도 제어가 잘 되는 게 확인이 됐고요 이제 조종기를 좌우로 좀 조작해 보겠습니다 아밍을 하고 스로트를 조금 높이고 지금은 이 방향으로 각도 제어가 되고 있는 상태이고요 조종기를 왼쪽으로 조작하면 들어오는 반시계 방향으로 회전하겠죠 조작을 했더니 지금 이각 속도로 제어가 되고 있는 상태고요 들어오는 반시계로 회전할 겁니다 자, 그러다가 제가 다시 요 키를 중간에 두면 이때 방향으로 각도 제어로 바뀌면서 내 모터의 회전 속도가 일정해 졌죠 지금 각도 제어니까 또이 상태에서 드론이 회전하면 원래 위치로 돌아가려고 할 겁니다 1, 3번이 증가했고 2, 4번이 감소했죠 다시 원래 위치로 돌렸더니 내 모터의 회전 속도가 같아졌습니다 이때 또 다시 조종기를 오른쪽으로 조작하면 이번에는 드론이 시계 방향으로 회전을 할 거고 또 회전을 하다가 다시 조종기를 중간에 두면 또 이때 방향으로 각도 제어로 바뀌죠 네, 그래서 이번 시간에 구현한 게잘 확인이 됐고요 요 제어는 지그에서 확인이 불가능해서 이렇게까지만 확인을 하고 실제 동작하는 거는 프로펠러를 달고 확인을 해 봐야 되는데 그건 아까 보여드린 영상으로 대체하겠습니다 그래서 이번 시간에 구현한 거 확인을 해 봤고 이제 제가 가장 최근에 실외 비행할 때 사용했던 개인들을 알려드리겠습니다 롤 피치 개인이 조금 다르니까 RP 커플링 이거 해제하시고요 롤의 내부 P가 5, I가 5, D가 1.7이고 롤의 외부 P가 45, 그리고 I가 3, D가 3입니다 그리고 피치의 내부 P가 6.5, I가 5, D가 1.5고요 피치 외부의 P가 45, 3, 3입니다 외부는 개인이 같고요 내부 개인이 조금 달라요 이제 이렇게 하고 비행을 하시면 최종 영상에서 보여드린 것처럼 비행이 될 거예요 근데 아직은 비행하지 마시고 다음 마무리 영상까지 다 보신 후에 비행하시기 바라겠습니다 그리고 한 가지 주의해야 될게 있는데 지금 우리 시스템에서 각도 제어할 때 쓰는 비에노 080 센서가 3축 회전량을 쿼터니언으로 출력해 줍니다 그걸 롤 피치 요 각도로 변환을 하는데 그걸 오일러 앵글이라고 하고요 이렇게 변환된 오일러 앵글은 우리 시스템에서는 피치축이 플러스 마이너스 180도의 범위를 갖고요 롤축은 플러스 마이너스 90도의 범위를 갖습니다 근데 이 중에 롤축이 90도 부근이 되면 조금 이상하게도 피치축이 같이 변한 현상이 있어요 이거는 비에노 080그 센서 자체의 특성인 것 같고요 이걸 해결하는 방법을 아직 못 찾았습니다 구글에서 찾아봐도 해결 방법이 안 나와 있는 것 같아요 그래서 이건 그냥 센서의 특성이라고 생각을 해야 될것 같고요 그렇기 때문에 절대로 비행을 하다가 이 롤축이 플러스 90도 혹은 마이너스 90도가 넘어가는 일이 생기지 않게 하셔야 돼요 센서 그래프 탭에서 롤 피치 각도를 좀 보시면 제가 드론을 앞뒤 좌우로 좀 기울여 볼게요 먼저 롤부터 오른쪽으로 기울였더니 20, 30, 40, 50 
자 이때는 빨간색 그래프 피치 각도가 계속 0도를 잘 유지하고 있죠 그러다가 90도 부근이 되면 자 이렇게 피치 각도가 갑자기 막 팍팍 변하고 있습니다 90도 부근이 되기 전에는 문제가 없는데 롤이 90도가 넘어가는 순간 이렇게 빨간색 그래프 피치 각도가 같이 변하죠 반대로도 한번 기울여 볼게요 자 이번엔 마이너스 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90도 부근이 됐더니 또 빨간색 그래프가 이렇게 같이 변하고 있습니다 근데 피치 각도는 이런 현상은 없어요 피치 각도를 제가 앞으로 좀 기울여 볼게요 60, 70, 80, 90도, 100도가 넘어가도 롤 각도는 계속 0도를 유지하고 있죠 그리고 반대로 뒤로 기울여도 롤 각도가 같이 변하진 않습니다 근데 롤을 좀 90도 넘게 이렇게 기울였을 때 피치 각도가 같이 변하는 문제가 있어요 이건 비에노 080 센서의 특징인 것 같고요 이렇게 되면 롤만 기울어졌는데 피치가 같이 기울어진 것처럼 제어가 되기 때문에 드론이 어느 방향으로 날아갈지 모릅니다 그래서 엄청 위험한 상황이 발생할 수 있는데 근데 우리는 지금 롤 피치 목표 각도를 최대 50도로 해놨기 때문에 이렇게만 비행을 하면 90도 부근까지 기울어질 일은 없을 거예요 그러니까 절대로 롤이 90도 부근까지 이렇게 기울어지게 하시면 안 되고요 또막 코드를 수정해서 롤의 목표 각도의 범위를 플러스 마이너스 50보다 더 넓히시면 절대 안 됩니다 그냥 지금 제 수업에서 작성한 코드대로만 동작하시면 그런 위험한 문제는 발생하지 않을 거예요 너무 많이 기울어지지 않게만 조작하시기 바랍니다 그리고 하나 더 보여드릴 게 우선 이거는 예전에 챕터 2에서 비에노 080 센서 인터페이스 할때 설명드렸던 표고요 비에노 080 센서의 출력의 종류를 나타낸 표입니다 이 중에 우리는 로테이션 벡터를 사용하고 있고 이게 자기장을 사용하는 방식이라서 자북 기준의 절대 헤딩을 출력해 줍니다 근데 이거를 좀 사용을 해보니까 이 각도가 생각보다 깔끔하게 나오진 않는 것 같아요 이게 주변 자기장의 영향인지 모르겠는데 어, 회전을 하다가 어떤 부근이 되면 그 부근에서는 이 값이 혼자서 조금씩 변하는 문제가 생겼습니다 자 이제 이 각도를 조금씩 회전시켜 보겠습니다 이를 선택하고 네, 보시면 드론을 멈췄는데도 약간씩 이렇게 증가하는 현상이 있죠 조금씩 더 회전시켜 볼게요 자, 이 부분에서도 조금씩 증가하고 있고요 네, 여기서는 감소하네요 네, 이 부분에서는 크게 변하지 않는 것 같고 네, 이 부분에서는 또 조금씩 증가하고 있습니다 그래서 이런 현상이 모든 각도에서 다 조금씩 나타나는 것 같고요 이게 자기장의 영향인지는 모르겠는데 비행을 하다가 이런 현상이 나타나면 드론의 헤딩도 그거에 따라서 같이 조금씩 회전할 겁니다 비행이 불가능한 정도는 아닌데 어쨌든 우리가 원하는 건 아니죠 이건 센서 캘리브레이션을 하면 조금 나아질 수는 있는데 제가 밖에서 비행할 때그 환경에서 캘리브레이션을 해도 이런 증상이 조금씩 남아 있었습니다 그래서 이제 자기장 방식이 아닌 다른 방식을 쓰면 이 현상을 없앨 수 있어요 이제 다시 아까 그 표에서 로테이션 벡터 밑에 게이밍 로테이션 벡터라고 있죠 이 방식은 롤 피치는 로테이션 벡터랑 똑같은데 요축 회전 구할 때 자기장 대신에 자이로만 사용해서 구하는 방식입니다 그래서 아까 같이 요가 조금씩 돌아가는 문제는 없어요 대신 이거는 시간에 따라서 요 드리프트 현상이 조금씩 발생한다고 합니다 데이터 시트를 보시면 1분에 0.5도 정도 발생한다고 되어 있는데 여기서 요 드리프트는 시간에 따라서 요가 조금씩 회전하는 증상이라고 보시면 돼요 근데 이 정도는 우리가 비행하는 데는 문제가 될 정도는 아닌 것 같고 우리는 비행해봤자 10분에서 15분 정도 비행을 하니까 요 드리프트는 뭐 10도 미만으로 발생하겠죠 근데 이 방식의 최대 문제는 자기장을 사용하지 않기 때문에 절대 헤딩을 구할 수가 없습니다 전원을 뺐다 넣을 때마다 그때 각도가 0도로 아마 초기화 될 거예요 그래서 웨이포인트 비행 같은 거를 할 때는 자기장 센서를 사용하는 이 로테이션 벡터를 사용해야 될수 있습니다 근데 지금 우리는 수동으로만 비행을 할 거니까 이제 이 자기장 센서 때문에 아까 그런 문제가 발생했으니까 방식을 게임 로테이션 벡터로 바꾸도록 하겠습니다 
그래서 이제 메인 함수에서 밑으로 조금 내리시면 바로 비에노 080 초기화하는 부분이 있죠. 그리고 초기화가 끝나면 이 함수를 호출해서 로테이션 벡터를 활성화했습니다. 근데 이제 로테이션 벡터를 사용하지 않을 거니까 이 부분을 주석으로 막고요. 이 밑에서 비에노 080 언더바 이네이블 똑같이 하시고 컨트롤 스페이스를 눌러보겠습니다. 자 그러면 이걸로 시작하는 후보군들이 쫙 나오고 이 중에 게임 로테이션 벡터라는 함수가 있어요. 이 함수를 호출하시고 매개 변수는 역시 똑같이 2500을 전달해주면 됩니다. 센서의 갱신 주기죠. 자, 이렇게 하면 돼요. 그리고 한개더 바꿔줘야 될게 있는데 자, 이 부분 복사하시고요. 그리고 비에노 080 캘리브레이션 하는 부분에서 자, 밑으로 이제 쭉 내리시면 자, 이 함수죠. 비에노 080 캘리브레이션 이 함수의 끝부분에 또 로테이션 벡터를 활성화 시켰는데 이 부분을 자 이렇게 다시 바꾸겠습니다. 이 부분 주석으로 막고 게임 로테이션 벡터를 활성화하도록 바꿨습니다. 그래서 이렇게 두 개만 추가해 주면 돼요. 자 이렇게 하고 다운로드해서 이제 어떻게 동작하는지 한번 더 확인해 볼게요. 네, 다운로드가 다 됐고 실행 시켜주고요. 네, 먼저 롤 피치부터 확인해 보겠습니다. 자, 롤 피치 선택하시고요. 앞뒤로 한번 조금씩 기울여 볼게요. 자, 먼저 롤부터 자, 기울였더니 값이 잘 변하고 있죠. 근데 같은 문제는 아직 남아있어요. 90도 부근이 되면 피치가 같이 변합니다. 그래서 이 문제는 주의하셔야 되고 그리고 피치축을 기울였을 때 역시 잘 변하고 있습니다. 그리고 이제 요 축을 확인해 보겠습니다. 네, 우선 이 방식은 전원을 넣으면 그 방향부터 0도로 초기화돼서 시작이 돼요. 그래서 지금 다시 전원을 빼고 한번 넣어 볼게요. 네, 조금 회전시킨 다음에 전원을 넣었을 때 자, 0도로 출력이 되죠. 그래서 이제 조금씩 한번 회전시켜 볼게요. 회전시켰다가 멈췄는데 아까 같이 센서 값이 조금씩 변하는 문제가 아예 없죠. 조금 더 회전을 시켜도 그런 문제가 아예 발생하지 않고 있습니다. 네, 아주 깔끔하게 출력이 되고 있죠. 그래서 이제 수동 비행하실 때는 지금처럼 게임 로테이션 벡터를 사용하시면 되고요. 만약에 절대 헤딩이 필요한 경우라면 위에 있는 이 로테이션 벡터를 사용하시면 됩니다. 코드는 두 군데를 바꿨으니까 바꾸시려면 그거 둘다 바꾸셔야 돼요. 그래서 모든 롤 피치 요 제어 구현이 다 끝났고요. 몇 가지 주의해야 될 사항도 좀 알려드렸습니다. 그럼 이제 타임라인을 좀 설명드리도록 하겠습니다. 우선 파트 1, 파트 2에서 했던 내용들이 다해서 한375 마이크로세크 정도가 걸렸고요. 이번 비행제어 파트에서는 우선 챕터 10은 개념 설명만 드린 거여서 이 타임라인에는 추가하진 않았고요. 챕터 11에서 했던 롤 피치 제어가 10 마이크로섹 정도가 걸렸습니다. 이롤 피치 제어는 각각이 5 마이크로섹 정도가 걸렸는데 두 개가 계속 같이 수행이 돼야 되죠. 그래서 둘다 해서 10 마이크로섹이 되는 거고 이번 챕터 12에서 했던 요 제어는 이두 개가 같이 동작하는 게 아니고 따로따로 동작합니다. 각각이 또5 마이크로섹 정도씩 소요가 됐는데 두 개가 동시에 동작한 게 아니기 때문에 타임라인에는 5 마이크로섹으로만 표시해 놨습니다. 그래서 이번 파트에서는 다 해서 15 마이크로섹이 소요가 된 거죠. 그래서 전체 다 해서 한390 마이크로섹 정도가 소요가 됐고요. 이 정도면 1kHz 주기 안에서 충분히 넉넉하게 처리가 될 겁니다. 네, 이 시간은 제가 조금 여유있게 측정한 것들도 있고 또 어떤 거는 생략하기도 하고 그래서 정확하진 않은데 근데 많이 걸려도 500마이크로색 안에는 다 처리가 될 거예요. 만약에 이제 이 수업 외에 다른 기능을 추가하려고 한다 그러면 그 새로 추가할 기능들이 나머지 500마이크로색 안에서 처리가 되면 될 겁니다. 시간적 여유를 조금 비워두시는 게 좋아요. 너무 타이트하게 이 시간을 다 사용하지 마시고 한 100마이크로색 정도는 비워두시는 게 좋을 겁니다. 그리고 보시면 이제 시간이 오래 걸리는 기능들은 대부분 통신하거나 인터페이스하는 그런 것들이에요. 
PID 제어를 보시면 PID 제어는 통신이 없잖아요. 그래서 시간도 얼마 안 걸립니다. 그래서 이제 우리가 맨 처음 의도했던 대로 1kHz 안에 모든 기능이 다 구현이 됐습니다. 이제 파트 마무리를 좀 하자면 이번 파트 3은 비행 제어 파트였고요. 이전에 파트 1에서 했던 기능이랑 파트 2에서 했던 모든 기능들을 파트 3에서 다 사용했습니다. 이제 챕터 10에서는 PID 제어를 시작하기 전에 몇 가지 준비해야 될게 있었는데 우리는 1kHz 주기로 제어를 할 거니까 먼저 그 타이머 생성을 했었고 그 다음에 제어 코드 작성하기 쉽게 모든 센서의 부호를 다 일치화 시켰죠. 그리고 싱글 PID랑 더블 PID 각각의 개념을 설명을 드리고 실제 구현을 해서 성능 비교도 해봤습니다. 더블 PID가 싱글 PID랑은 비교도 안될 정도로 성능이 정말 어마어마하게 좋았죠. 챕터 11에서는 드론을 지구에 올려서 피치축 테스트를 좀 해봤고 더블 PID의 각각의 개인을 바꿨을 때 제어의 특성이 어떻게 바뀌는지도 확인해봤습니다. 이때 좀더 많은 걸 보여드리고 싶었는데 다못 보여드린 게 조금 아쉽기는 하네요. 그리고 마지막으로 조종기 요 스틱에 따라서 요의 각도 제어나 각 속도 제어가 되도록 했습니다. 그래서 이제 드론 비행을 모든 준비가 다 끝났죠. 그래서 비행을 바로 할수 있는 상태가 됐는데 하실 분들은 실내에서 사람이랑은 한 3m는 떨어진 곳에서 아주 낮게만 비행을 해보세요. 참고로 조종기를 조금만 조작해도 드론이 아주 민감하게 반응할 겁니다. 그래서 위험한 상황이 생긴 경우에는 바로 스로틀을 내리고 모터 디스아밍 하셔서 사고가 안 나게 해야 될 겁니다. 이제 본 내용은 다 끝났고요. 마지막으로 마무리 영상을 하나 올리고 이 수업을 마치려고 합니다. 이때는 지금까지 구현했던 거 간단하게 리뷰를 좀 하고 비행 전에 주의해야 될 사항에 대해서 설명드릴 예정입니다. 그럼 이제 파트 3은 이렇게 마치고 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.